Mayong buntag sa tanan, tiga paminaw o tiga tanaw ini programa sa telebisyon. So, karong kabuntagon, atong isgutan ang pagkatao ni Jesus Christ. Sa atong naibaluan o tradisyon na to, nga bulan sa Desembre, kita nag-celebrate sa pagkatao ni Jesus Christ. Hinoon wa mang isulti sa Biblia, unsang adlaw gayod. So, atong minsay, mga pagtulunan, di kan sa pagkatao ni Jesus Christ. Lessons from the birth of Christ. In Matthew chapter 1 sa Biblia, so ang birth ni Jesus Christ na record lamang sa dua kalibro. In Matthew chapter 1 and also in Luke chapter 2. So din sa chapter 1, book of Matthew atong basahon from verses 21 down to uh, 25. <clears throat> and she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of by the Lord of the Lord by the prophet saying behold a virgin shall be with child and shall bring forth his son he bring forth a son and they shall call his name Emmanuel which being interpreted is God with us. Then Joseph being raised from the sleep did as the angel of the Lord had bidden him and talk unto him his wife. Verse 25, And knew her not, till she had brought forth <coughs> his firstborn son, and he called his name Jesus. Magampo kita, labing gamhanan nga Diyos, dalay ko ni Kao, Lord, di nagpasalamat mi ginoo, sining Biblia, ang balaan nga pulong ni mo ginoo. Salamat Lord, nga ang Biblia magsulti o tinuot, magiya namon sa, sa kamatuuran. Lord, ikaw mga bless ni Ining Minsay. Lord, help me as I teach. In Jesus' name, Amen. So, igso ni Gala, uh, una, lessons from the birth of Jesus Christ. First, the birth of Christ was prophesied. Gitagna ang, ang pagkatao ni Kristo. Gitagna. Giprophesy. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, gisulti dito nga, uh, uh, ang anak sa gino, si Kristo, magat ipagatao sa usa ka birhen that is from Isaiah chapter 7 verse 14 no? di na tamo abli dito unya nat, natuman di na sa Matthew chapter 1 verse 23 so kapin 700 katuig human gitagna ni Isaiah nga ang Ginoo matao sa usa ka birhen natuman diya sa Matthew in the New Testament also <coughs> Gitagna usab ang lugar kung asa si matao. Sa Micah chapter 5 verse 2, gitagna ni prophet uh, Micah onya gi natuman kini ang tagna human sa kapin city sintos katuig makita nato sa Matthew chapter 2 verse 5. Akong basahon in 25 book of Matthew ingon sa Biblia and they said unto him in Bethlehem of Judea for thus it is written by the prophet And thus Bethlehem, or in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, out shall come a governor that shall rule my people. So, gitagna ang lugar nga pagkakatawahan ni Jesus Christ, o niya kininatuman. Ang propesya nga natagna, mawin dako nga pamatuod, nga ang Biblia pulong gayod sa ginoo. Fulfilled prophecy. Ang ubang libro, walay propesya. Walay laing libro nga adunay propesya o kanausab na tagna. Kundi maula mang kining balaan nga Biblia. Ikadua, <coughs> lessons from the birth of our Lord Jesus Christ. Second, the birth of Jesus Christ was celebrated. Gin silibrar. Ang mga shepherds, naglipay sila. Naglipay sila sa dihang nabalitaan nila nga natao na ang ginoo. Atong abriyon paspas sa Lucas chapter 2, verse 13. Ingon sa Biblia in Luke chapter 2 verse 13. And suddenly there was with the angels multitude of the heavenly host praising God and saying glory to God in the highest and on earth peace good will toward men. So ang mga anghel nagsilibrar, naglipay sila sa diyang nabalitaan nila nga natao ang Ginoo. Dili lang ang mga anghel, son. Bisan pa man gani ang mga shepherds naglipay sila in chapter 2 verse 20 matud pa and the shepherds returned glorifying and 
praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. So kining magbabantay karnero, mao sila ang una nga nakakita sa dihang na tao si Kristo Jesus. So naglipay sila. Busa ang pagkatao ni Kristo sa balaang kasulatan ato makita nga nagsilibrar ang mga tao. Siguro mga utana mo, angay ba kita magsilibrar? Para na ako, o makita na sa balaang kasulatan, angay ta magsilibrar. Ang atong ginasilibrar, diri man ang adlaw nga natawahan. Kaya wa mag na sayod sa adlaw nga natawahan ni Jesus Christ. Apan, ang atong ginasilibrate, mao ang birth ni Jesus Christ, nga ang Diyos na tao gayon. Bisan pa man gani kita, nagasilibrate kita sa ato ang birthday. So, angay lamang, base sa Biblia, kinangalan kita, magsilibrar sa pagkatao, sa dihang na tao ang Ginoo. <clears throat> Another lesson is Jesus was worship. Jesus was worship. Sa diang si Kristo na tao, sa atong nakita din sa balaang kasulatan, ang mga maalamon nga tao, the wise men in Matthew chapter 2 verse 11, ato ang basahon in Matthew chapter 2 verse 11, ngayon sa Biblia, in verse 11, And when they were come into the house, they saw the young child. Mao kini si Jesus Christ, the young child with Mary his mother and fell down. Bot pasabot ni niluhod kining mga wise men and worship him. And worship him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. So ingon sa Bible, kini mga wise men sa diyang nakita nila si Kristo, naghalad sila og mga regalo, unya ni Yukbo, they worship him. Wa sila nagworship, nagyukbo kang Joseph nga amahan. Wa pud sila nagworship o nagyukbo sa inahan nga mao si Maria. Magdili si Jesus Christ lang. <coughs> Igso ni Gala, uh, the word worship means to bow down, to honor sama sa ato sa mga simbahan. Kung kita mo mo awit sa Ginoo ato silang gina ato siyang ginasimba worship kung kita maghalad ay gitawag nga tithes and offering bahin kana sa atong pagsimba sa Ginoo apan ang pagluhod o pagampo mao kina ang ginatawag nga highest form of worship kung kita magluhod og ang worship ginapahinungod lang kana sa Ginoo worship belongs to God sa Matthew chapter 4 verse 10 Sumala sa Biblia sa diyang si Kristo gi tintal sa ni Satanas nga <coughs> magluhod magsimba si Kristo sa iyaha. Apan ang tubag ni Jesus Christ in Matthew chapter 4 verse 10 ingon ni Kristo, "Thou shalt worship the Lord thy God and him only shalt thou serve." Siya lamang ang simbahon. Sa Bible wa tay makita nga ang tao gi simba. Okay? Nga naman ang simba o ang worship, ginapahinungod lamang kana sa ginoo. O si Kristo, kay siya ginoo man, gisimba o sab siya. So sa dihang lapsag pa siya o baby pa siya, giludhan siya, gisimba. Sa dihang na sa risk kalibutan sa iyang earthly ministry, ang mga tao ni simba niya, ni worship niya. Sa dihang si Kristo na banhaw, daghan ang tao nga nagsimba niya. Sa Matthew 28 verse <coughs> Atong basahon in Matthew chapter 28 verse 9. Niining takna si Kristo na banhaw na. O niya, in verse 9, ang mga disciples niya, And as they went to tell his disciple, Behold, Jesus met them saying, All hail, and they came and helped him, and held him by the feet, and worship him. Gisimba giludhan si Kristo Isos. In verse 17, And when they saw him, si Kristo nakita nila, They worship him, but some doubted. So si Kristo, siya gisimba, giludhan, kay siya ginuuman. Another lesson na mapulot na to sa dihang na tao si Kristo, lessons from the birth of our Lord Jesus Christ. Number one, it was prophesied, it was celebrated, Jesus Christ was worshipped, and number four, Jesus was the firstborn son. So si Kristo ang unang gianak nga lalaki. So si Kristo na siya'y igsoon na mga lalaki o babae. O ato ka ng tanahon sa Matthew chapter 13 verse Matthew 13 verse 55. According to the Bible, 
Akong basahon in verse 55. Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James, brethren meaning mga kaigsuunan niyang lalaki, si James, Joseph, and Simon, and Judas. In verse 56, napagod siya yung mga igsuong babae. And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? So igsuong ni Gala, si Maria, virgin siya, virgin siya sa diyang ipanganak si Kristo. Apan sa diyang human ipanganak si Kristo, si Maria o si Jesus, Joseph, ni uban sila bilang ordinaryo nga magtiayon. Sa diha, na sila nag-uban, daghan silang na sila mga lalaki nga anak o mga babae nga anak. Busa, dili na ito maingon nga si Maria nagpabilin nga birhen sa tibok niyang kinabuhi. Nay nag nga si Mary was a perpetual virgin. Okay? Ber- perpetual virgin. Nga tibok niyang kinabuhi, birhen siya. No. Sumala sa Biblia, nga si Maria, na siya'y unak, anak nila, ni, niya ni Joseph, human nga natawo si Kristo. So, Jesus Christ was the firstborn. Ingon sa Bible, in Luke chapter 2, verse 7, akong basahon, na siya, si Kristo, was the firstborn son. Luke chapter 2, verse 7. I will read in chapter 2, verse 7. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them, for them in the inn. So Christ was the firstborn son. Another lesson yung mapulot na to, sa birth ni Jesus Christ. The name Jesus means Jehovah saves in Matthew chapter 1 verse 21. Akong basahon in Matthew chapter 1 verse 21. Sumala sa Biblia, In verse 21, And she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for she shall save his people from their sins. So the name Jesus means Jehovah saves. Bot pasabot na si Kristo Jesus manluluwas. Igso ni Gala, in the Old Testament, ang gino gitawag po siya ng Savior. In Isaiah chapter 40, chapter 43, akong basahon, In Isaiah chapter 43, verse 15, the Bible tells us, 43 verse 3, the Bible tells us that God is the Savior. 43 verse 3, book of Isaiah, the Bible tells us, For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. Thy Savior, the word Savior is capital letter S. Savior, I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia, and Seba. Also in Isaiah chapter 45, gisgutan po diri nga ang Ginoo sa Old Testament nga gitawag nga manluluwas. Chapter 45 verse 15. Ang Biblia nagingon, Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. So ang Ginoo sa Old Testament gitawag siya nga Savior. Si Jesus Christ sa New Testament gitawag po siya nga Savior. Ingon ni Jesus Christ, ako o ang akong amahan o sara. So why laing manluluwas? Kundili si Yesu Kristo lamang. Kay siya, gitawag sa Bible nga, Savior. Ingon po sa Bible in 1 Timothy chapter 2, verses 3 down to 6. Si Kristo, gitawag po siya nga, giingon siya nga, siya, andam magluwas sa katawahan. 1 Timothy chapter 2, verse 3. Sumala sa Biblia, For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So, timani, ngun sa Bible, God, our Savior. Si Jesus Christ ka na. Ginoo siya, ugman luluwas. Who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth? In verse 5, For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Kay si Kristo mao'y tubos sa atong mga sala. So si Kristo ang atong manluluwas. Why laing manluluwas? Kay si Kristo siya gipanganak, ang iyang inahan tao, ang iyang amahan, ginoo, Holy Spirit. Busa, kay si Kristo, duha iyang kinaiya, 100% man and also 100% God. 
Mobo sa gitawag sa diri sa gibasa nato in 1 Timothy chapter 2 verse 5, he is called the mediator. Unsa ang mediator? Tig pataliwala, tig patunga. Sama nato ang tao makasasala na siya problema. Di siya makaadto sa balaang lugar nga mao ang langit. Busa ang Ginoo na imong tao si Kristo, Dios nga gipaka tao aron mahimong tig patunga or mediator. So, because he is man, he can go to man, makaadto siya tao. Tungod siya kay Ginoo, makaadto pud siya sa Ginoo. So, walay laing makapuli nga sa posisyon ni Kristo bilang tig pataliwala or mediator. Siya lang ang naikatungod kay tao man siya, ginoo po siya. Why lying mediator? Dili ang leader sa simbahan, dili si Birhin Maria, dili si Apostle Paul, o kinsa paman, but only the Lord Jesus Christ because He is a Savior. Also, lessons from the birth of Christ. So atong nakita, he, it was prophesied, it was celebrated, His birth was Jesus Christ was worship. Jesus Christ was the firstborn son. The name Jesus means Savior. And last, the Bible tells us, sa diyang si Kristo, nga gipanganak sa, sa Bethlehem, walay lugar dito sa hotel. There was no room in the inn. And then, ikaunom, atong lesson ng pulot, there was no room in the inn. There was no room for Jesus. Igso ni Gala, si Kristo gipakatao sa sa sabsaban, manger, kay wala may kwarto lagi dito sa inn or hotel. Wa ko na sayo sa itsura sa hotel sa una. Pero kay wala may bakante dito, ang si Maria nangita sila og mga lugar na pwede nga matao si Kristo. O dito sa pasungan o sabsaban or manger. Ang buot pa sa buot ani, igso ni Gala, tigpaminaw, si Kristo nagpayubos pagayo. Siya nahimong tao. Wa siya na tao sa hotel or inn. Kung si Kristo na tao sa inn or hotel, ni tuo ko nga wala, ang ubang tao, di mo ato dito maulaw. Ang pobre nga tao, maulaw. Busa ang ginoo na tao sa ordinaryong lugar. Mao ka na ang minsahe nga si Kristo nagpayubos, aron kita makaduol niya. Para sa tao nga wala panaluwas, kinanglan kita, muduol kang Kristo. Kinanglan kita, musalig o mudawat kang Hiso Kristo sa atong kasing-kasing. Basig, moingon ka, reliyoso man ko. No. Hatagi og room si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. Basig, maingon ka, daghan kang uh, kwarta, adunahan ka, daghan kang bandi ni ining kalibutan. Tagaig lugar o room si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay kung walay, wa kay kaluwasan, kawang lamang ang tanan. Kining mga butangan na angko nato sa yuta, sa kalibutan, temporaryo lang kini. Ingon sa Bible, for we brought nothing in this world, and it is certain that we can carry nothing out. Sumala sa 1 Timothy 6.7. Sa pikas nga bayan, kung ikaw tumuloo, kung ikaw giluwas sa ginoo, tagay og panahon si Kristo sa pagpangalagad. Tagay siya og time, tagay siya og room sa imong kasing-kasing, tagay og panahon si Kristo nga alagaran ni mo siya. Kaya siya ang nagluwas ni mo. Ang mga shepherds din is in, in Luke chapter 2, kung ato makita, ihimplo, nga human nila, nabalitaan nga si Kristo na tao na nakita nila diya diya sila mismo nang lakaw o ilang gipamalita nga ang anak sa ginoo na tao na. That is how the way we, we serve God. We must tell people about Christ. Tell them how to be saved. That is how we serve God. Okay man magsimba ta, pero diligid ka na ang uh, duty man ang pagsimba. Kung kita luwas, we have a duty to go to church. But serving the Lord, we have to do something. Proclaim the gospel. Proclaim the message of salvation para sa mga tao na wa pa nakabaton sa kaluwasan. Iksogunigala, lessons on the birth of Jesus Christ. Review. One, it was prophesied. The birth of Christ was prophesied. Number two, the birth of Christ was celebrated. The birth of Christ proves that Jesus was God. Jesus was worshipped. And then, number four, Jesus was the firstborn son. Another lesson, the name Jesus means Savior. He is our Savior. And last, there was no room for Jesus. Nabay room sa ato si Jesus Christ? Kung ikaw wala pa na luwas, dawata siya sa imong kinabuhi. Kung ikaw man, ikaw man manu, uh, tumulo o luwas ka, tagay time si Jesus Christ to serve Him. Rigang salamat 
Og Merry Christmas, advance sa inyong tanang.